Salut, c'est Quad9. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Avec la star de la chanson Christophe, Michel Thor, la chanteuse star de la variété française des années 60, a vécu des années de folie, d'amour et de la fiction. L'artiste décédé le 16 avril 2020, à l'âge de 74 ans, restera pour la chanteuse. Quand Michel Thor l'a confié au journal Le Parisien, son premier amour joyeux et spontané. Et une histoire que celle qui fête son 74e anniversaire ce mercredi 7 avril n'a jamais oublié, gardant au plus près de son cœur de nombreux souvenirs heureux. A commencer par ce mariage secret, organisé par les deux chanteurs, comme deux gosses, dans la plus grande intimité. On était un peu fou, et il me faisait conduire sa Jaguar type la nuit, alors que je n'avais pas le permis. Enyon n'avait pas deux comme Christophe. C'est ce que jamais chez lui. De cet idylle, Michel Thor garde cependant le plus beau des cadeaux, son fils Romain Vidal. Celui-ci n'a jamais été reconnu par Christophe, mais a finalement trouvé un père en la personne de Jean Vidal, le premier époux de sa mère. Un jour, l'amour s'est tari pourtant, et ce sont suivi plus de 50 années de silence et de rancœur, durant lesquelles l'interprète des mots bleus et Michel Thor se sent consciencieusement évité. Le dandy de la chanson française retrouve alors l'amour dans les bras de celle qui est devenue à rester sa femme malgré leur séparation, Véronique Kahn. Un second mariage, cette fois plus médiatique. Elle est même redevenue père avec la licence de sa fille aussi. Un an avant la mort du chanteur, les anciens amants ont cependant renoué contact lors de l'anniversaire d'un ami commun, à un moment calme et doux. C'est souvenu Michel Thor qui leur a permis de parler tranquillement depuis la disparition du chanteur, que Michel Thor a en effet appris de la bouche de son fils. La star des Yéyé a pourtant bien choisi de conserver les deux moments passés ensemble, plutôt que les barrages. Désormais, la chanteuse espère avec un certain optimisme que son fils, Romain Vidal, puisse enfin rencontrer pour la première fois sa demi-sœur Lucie. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.